Ciao, Frankie. Ciao. Monta su. Senti qua che profumino inebriante. Avanti, bevi su, ti fa bene. Ti piacerebbe? Eh? Mi dicono che sei un ballerino. Te vuoi fare un balletto allora? No? Dammi, che scherzi del cavolo, dammi gli occhiali. Franchi, Franchi, <ride> Franchi, quando sei arrivato, come stai? Come ti senti? Allora? In perfetta forma. Fammi ti guardare, fammi ti guardare. Neppure una cartolina. Ma se non sai leggere? Beh, potevi farci un pupazzo. <ride> il solito matto. Come va il commercio dei cani? Eh? Quando la gente mi vede arrivare, pare che tutti abbiano perso il fiato. Ti dico, la gente non ha più fiducia nel prossimo come una volta, capisci? <ride> Ehi, Antec, guarda chi c'è. Oh, Frankie, come va? Finito? Sì. Bravo. E mi è bastato, offrimi da bere. Sì. Oh, guarda cosa ha portato la Befana, salute. Frankie, Ciao, bello. sei stato via tanto, credevo ti avessero fatto secondino. Hai una bella cera, troppo. Ho messo su tre chili. Ah, tre chili. Credevo che l'avessero promosso secondino. Com'era la giù, Franky? Il più bel posto che abbia mai visto. Parli di Lexington. Proprio così. Baseball, cibo da re. Ho imparato a suonare la batteria. Da come dici mi sono perso qualcosa a non andare in galera. È una prigione, no? Ah, più un ospedale, direi. Aspettate un momento. Ah, il penitenziario è sempre meglio. Chiedilo. Io lo so. Credevo che l'avessero promosso secondino. Visto niente di meglio? Non toccare. E dove l'hai rimediato, Franky? Me l'hanno dato quelli dell'orchestra. Ah, avevate un'orchestra? Sì, e c'ero anch'io. Me l'hanno comprato quando sono andato via. Oh, ah! Ma è tornato, droga. Come stavi là? Male, eh? Al contrario. Sei mesi. Non vedi l'ora, scommetto. Andiamo da me. No, grazie, Luis. Sei al verde? Via, non fare lo stupido, offro io. Non ne ho più bisogno. Sono guarito. Oh. Guarito. Si dice sempre. Stavolta è vero? Certo. Ne riparliamo. Franchi, non mollare. Non ricominciare a farti spacciare del veleno. Io? Preferisco tagliarmi il braccio che farglielo bucare. Il dottor Lennox, che mi ha curato giù all'ospedale, un uomo d'oro, me lo ha detto un sacco di volte, diceva Franchi, quando esci di qui, se ci ricaschi una sola volta, ricominci da capo. Non preoccuparti, vecchio mio. Andiamocene di qui. Grazie, Antec. Antec, dà un'occhiata tu al mio capolavoro. Ho un cliente che viene a prenderselo. Ok, passero. Cerca di non farti mettere sotto. Da lui? Eh? Non starò qui tanto da dargliene il tempo. Voglio trovare un posto in una buona orchestra. Stai scherzando? Perché credi che mi stia esercitando, vecchio mio? Il tizio che mi ha insegnato a suonare dice che l'ho nel sangue. Sono nato per questo, un braccio d'oro zecchino. Vuoi lavorare a picchiar tamburi? Ho fatto i miei piani già. E mi farò chiamare Jack Duval. Forse allora non ti vedrò più tanto in giro, eh? Ah, combinerò qualcosa anche per te, a trasportare strumenti e così via. A viaggiare in lungo e in largo in locali di classe, ti andrebbe a genio, bamboccio? E quando cominciamo? Quando? Subito, oggi stesso, sai che tipo sono, eh? Quando mi muovo faccio faville. Però ho bisogno di un vestito decente. Ah, beh, tu va su, te lo rimedio io, eh? Già, 
Già, taglia 39, eh? 39. A righe. A righe. Roba di classe. Roba di classe, sì. Mettetela con quel chiasso, tu e tuo marito, se no vi smalto fuori tutte e due, intesi? Faccio tutto il chiasso che voglio. Ma chi è il padrone di casa? Io. Farai quello che ti dico. Un conno. Faccio quello che dici tu. Oh, Franky Machine. Ah, che bella sera. Come stai, Franky? Eh, voglio dire... Bene, bene, molto bene. Come va, padrone? Male, lei e suo marito non fanno che litigare, urlano, si tirano roba addosso. Mm, niente è cambiato. Questa è una casa rispettabile e io sono un uomo rispettabile. Rispettabile è un corno. Muoviti, che fai tardi a presentarti in questura. Quanto ho sofferto in questi lunghi mesi. Oh. 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 Sono stata così sola, senza di te, Frank. Tanto sola. Oh, Sofì, non piangere più. Fammi ti vedere. Oh. Avrò gli occhi tutti rossi. No, oh, ti trovo bella, sai. Davvero? Non ho le labbra screpolate. Stai proprio bene. Oh, tutto. Oh, oh. Ho preso un raffreddore Volevo farmi trovare bella al tuo arrivo E invece mi si è arrossato il naso E mi sono riempito di medicine per guarire Oh caro Via Sofì Io ti trovo sempre bella Oh non l'hai visto Guarda Violet ha comprato il dolce per te Ma la scritta è mia Volevo darti il benvenuto a casa Proprio come una vera festa. Sei molto cara. Come stai? Sono guarito. Sicuro? Ho smesso per sempre. Hai sofferto? Come ti sei trovato? No, oh, mi trattavano benissimo laggiù. C'era un certo dottore, il dottor Lennox, era davvero buono. E dimmi, dimmi, hai pensato a me? Certo che ho pensato a te. Che domande sciocche sono queste? Certo che ti pensavo davvero. Eh, non scherzo. Che cos'hai là? Vedrai. Oh, ti ho portato una cosa. Oh, oh grazie, è deliziosa. Ti piace? L'ho ah. fatta da me, con i pacchetti di sigarette. È una cosa veramente deliziosa. E l'hai fatta tu? Sì, per passatempo. A parte della cura, mantenersi occupati a fare cose che ti piacciono. Per esempio, volevo imparare a suonare la batteria, ma bene. E il dottor Lennox mi ha dato modo di farlo. Durante la giornata avevo sempre qualcosa da fare, ma di notte diventavo irrequieto e per sentire di meno il bisogno ho fatto quella cintura. Oh, avevo una cosa molto importante da dirti. Cosa? E ora l'ho dimenticata. Un fischio. Oh, sai, qualche volta avevo paura, star sola e Violet me l'ha comprato per poterla chiamare. <ride> Ma su, che stavi dicendo? Ah, beh, per prima cosa, quando arrivi là ti interroga un dottore per un paio... Oh, non ricordo, so che cos'era e che cosa volevo dirti. Violet mi ha portato al cinema e il fratello della protagonista, lo sai a chi somigliava? A chi? A te! <ride> era un bel film e anche il varietà era divertente. Ah, le dobbiamo 80 cents per il biglietto. E le dobbiamo anche per la torta. Ma come mai non avevi i quadrini? Shuisca non è stato puntuale? No. Doveva esserlo invece. Era sua la visca, mica mia. Io davo le carte. Sono stato Tito e ho pagato per lui. 
Non mandava puntualmente 50 dollari al mese? Eh, li mandava, ma non regolarmente. E Violet doveva prestarmeli ogni tanto. Si è presa cura di te? Sei stata allegra? Sì, ma non come quando ci sei tu. No, oh, è stato terribile. E quando le gambe mi dolevano, non me le massaggiava come fai tu quando mi tolgono. E cosa ti dicono in clinica, Sophie? No, oh, non ho smesso di andare a quella stupida clinica. Ma in clinica sapranno cosa fare. Devi ricominciare ad andarci e tu devi guarire bene. Violet ha sognato che il nuovo dottore qui all'angolo mi guariva. Ci sarei andata di già, ma lui non è gratis come la clinica. Ma ora che tu ricominci a lavorare da Schwiska, ci andrò. L'ho finita con Schwiska. Non lavoro più per lui. Ma che cosa dici? È il tuo mestiere, sei il miglior cartaio che ci sia. Lo ero. Ora sono un batterista. <ride> Su, non scherzare, Frankie. Non so mai quando mi prendi in giro. Dico sul serio, Sophie. Ascolta. Bene, eh? Questo dottor Lennox gli ho raccontato tutta la mia storia, fin, fin da quando ero bambino. Gli ho detto di noi due. Lui mi ha detto che se appena uscito avessi ripreso la stessa vita di prima, ci sarei ricascato senza speranza e subito. Per questo voglio trovare un altro posto. Cosa hai detto di me a questo dottore? Gli ho detto che volevo fare un po' di soldi e farti guarire. E lui mi ha detto che dovevo entrare in un'orchestra. Mi ha dato il nome di un tizio qui che può aiutarmi. Gentile. Eh, voglio dire se il tizio conosce davvero il tuo dottore. E per lo più queste storie non sono che chiacchiere. Ho questa. Che cos'è? Mi ha fatto una lettera. Ho idea di telefonargli ora. Ora? Riparliamone domani. Ma torno subito, cara. Ma non hai neanche assaggiato la torta. E... Si tratta di un minuto, torno su subito. Non ora, Frankie. Prima assaggia una bella fetta di te. Ehi. Sei pronta, piccola? Sì, sì, vengo, Johnny. Ehi, hey, Molly. Sì, sono pronta. Vorrei parlare col signor Lane. Ti muovi, di. Machine, Frankie Machine. Sì, ho una lettera di presentazione del dottor Lennox. Sì. Ciao, Frankie. Il dottor Lennox. Come va, Molly? Bene. Vieni, andiamo. Sì, eh? subito. L'ho conosciuto quando eri via. Pronto, dottore? Ho una lettera per lei. Vogliamo andare, cara. Oggi pomeriggio? Lei è molto gentile, signor Lane. Grazie infinite. Grazie. Arrivederla. Ah, Frankie, c'è un nuovo sistema nei grandi magazzini, sai? Niente commesse. Ci si serve da soli. Lo chiamano onore e fiducia. A chi ti prende? Tucca, senti che stoffa. E dato che ero là, ho pensato di... Bella, eh? Ah, non stai bene? Che cos'hai? Ho trovato il posto. Ah, ti già! Ah. Quando mi muovo faccio faville, babboccio. Ti sembra che stia bene? Come mai lo chiedi a me tutto a un tratto? Volevo solo sapere se stavo bene, Sofì. Il mio nome non è Sofia, è Sofia. Ma che ti prende? Niente, mi prende. Come ti sentiresti se ti facesse male la schiena? Vabbè, perché non l'hai detto? Dato che è il tuo primo giorno a casa, non, non volevo preoccuparti. Ma non dire sciocchezze. Ti fa male? Non credi che il nuovo dottore saprebbe guarirmi? Andremo da lui appena tu. Oh, portamici adesso. Caro, questo appuntamento, sai com'è importante per me? Ci andremo appena torno, ti ho detto. Ti prego. Faccio Frank... inquieta, faccio inquieta. Franchi, senti, io... Beh, fammi un altro po' di massaggio, allora, vuoi? Sofì, 
Faccio questo per te, per fare quattrini, per pagarti un buon dottore. Oh, ti prego, ti prego. Senti, ti compro un cane anche, lo vuoi, eh? Trovale un cane. Sì, mi occuperò della questione personalmente. Abbiate fiducia nella ditta. Fammi gli auguri. Oh. Oh. Frankie! Frankie! Aspetta! Aspetta! a cercare un lavoro, no? Eh già, lei non si rende ah, conto aspetta, che... Ah, bambocio, lei non si rende conto. Vorrei vedere te inchiodata a una sedia. Frenchy, come stai? Antec! Beh, non ne hai sofferto molto, vero? Mm, hai un bel aspetto. Sì, Shuiska, è stata una villeggiatura. Mmm... Questo te l'ha andato quando sei uscito? Ho dato un corno, l'ho fregato io ai grandi magazzini. Sono venuto appena me l'hanno detto. Pensavo, è preoccupato di riavere il posto. Ma che stia tranquillo. Schwisk non dimentica gli amici. Il posto è là. Ti servo ancora, vuoi dire? Servire? No, <ride> al banco ci sto io stesso. E parola mia, il gioco va a meraviglia. È sempre più forte. Gli affari vanno a gonfie vele. Mi hanno detto che ti andava a fianca. Ma chi? Beh, è vero, i clienti non sono molti. Ma pieni di grana. E allora cosa vuoi da me? E me lo domandi? E non dimentico gli amici. Ti illustro l'aureola, Suisca, per un dollaro. Tu chiudi il becco. Senti, io me la cavo bene, ma non posso dire che ai clienti vado più a genio io di te. Chi sta al banco conta, questo lo so. Che ne dici? No. Non lavori mica per un altro? Non lavoro per nessuno. L'ho finita con le bische e col poker. È il modo di ricompensarmi. Non ho mandato il quattrino a tua moglie. E io che ho detto a tutti i miei amici che saresti tornato con me. Cosa dovrei fare, di? Oh, per quanto mi riguarda va a giocare a sottomuro con i ragazzini. <ride> Ehi, hey, Ante! Ante! Chi è? Spugna? Si chiama Johnny, non so come. È impiegato nel locale di Gubicek. C'è qualcosa fra... Ma si vedono ogni tanto. Te lo presento? No. Ciao, Ante. Ci vediamo. Ehi, hey, tu! Sali, droga! Io? E perché? Anche tu, grullo! Ma io non ho fatto niente! Ehi, hey, un momento, porca, ascolta, ma aspettano per darmi un posto, è importante! Sali! Puoi venire a prendermi più tardi! Mi serve solo un'ora, sii gentile, ti prego! Sta zitto, dentro! Che racconti, Quark? Hai voglia di essere denunciato per calunnia, di? Ti potrei denunciare, sai? Hai una bella cera, Franchi. Davvero? Quando ti hanno rilasciato? Ti hanno rilasciato lunedì. E che hanno non... fatto, Quark? Un fortarello ai grandi magazzini, il vestito. Chi ti ha detto una cosa simile? Un uccellino. Un uccellino che fuma il sigaro. Su isca. Tanto sei riuscito a star fuori dai guai due giorni? Ah, cartaio. Senta, mi hanno fatto un lavoro, un posto in un'orchestra. Lo giuro, se non mi crede, telefoni a questo tizio, glielo dirà. Mi lasci una mezz'ora, per favore. E vuoi anche la mia patacca? Mettili dentro, Quark. Mi serve solo una mezz'ora, mi dia una possibilità. Non le faccio io, le leggi. Ma io... No, non potete arrestarmi! Io sono un minorato! No, no, ho abbastanza cervello per stare sciolto e sono troppo matto per essere rinchiuso! Il collo! Mi, mi, mi vuoi mollare? Collo, lasciami! Voglio fare un reclamo! Lasciami il collo! Ehi tu, di qua te sai! Fai lo sciopero del silenzio, eh! E va bene, ho il tuo numero, amico! Ti insegnerò io a trattare la gente! Ti sei scavata la fossa, sbirro! Frankie, hai una sigaretta?
fa uno dei tuoi trucchi? Avanti, tanto per ammazzare il tempo, eh? Droga Ciao droga Mi sono precipitata appena l'ho saputo Vorresti che ti tirassi fuori? Canaglia Sono disposto a ritirare la denuncia Ma 37 dollari sono tanti chi mi dice che me li ridarai? Canaglia! Sarebbe diverso se lavorassi con me. Se torni con me posso farti uscire. Lurido spione! Non so cosa vuoi insinuare. Cerco solo di aiutarti. Sì o no? Sembrava un cane frustato. Ti fai paura tu, Frankie. Nessuno ha mai avuto paura di me. Ma i nazisti l'avevano e come? Eri un padre eterno sotto le armi. Padre eterno. Ho passato quasi tutta la guerra a pelare le patate. No, no, no! Non ci resisto! Fatemi uscire! Datemi una seringa! Lasciatemi! Voglio uscire! Voglio la droga! Voglio la droga! Perché non mi date una seringa? Perché non mi date una seringa? Voglio una seringa! Voglio la droga! Solo una volta! Solo una volta! Voglio la droga! Datemi una seringa! Questo dice un dollaro. Due assi vincono e qui andiamo alla scelta. Andrà meglio la prossima volta. Il piatto piange. Un dollaro. I fatti ci sono. Tre figure in tavola. Caffè. Ma non c'è la coppia. Nessuno ci sta? Chi ha più in tavola prende il piatto. Dammi la metà e ti servo io. Ti spendi ancora mance, droga? O non pagano bene le orchestre? Che ne è di quel lavoro importante? Non t'hanno voluto? Un mazzo nuovo. Lo decido io quando serve un mazzo nuovo a questo tavolo. Ehi, hey, Luis, mi presti un dollaro? Torna alla porta, deficiente. Prendo ordini solo da Franchi. Non rispondermi, straccione. Straccione o no, io almeno ho la coscienza pulita. Non vado a vendere la droga ai ragazzini di 14 anni. Vuoi morire? Avanti, sotto a chi tocca. Ehi. Ti darò l'altra coperta. Oh, oh, scusa. Che significa quando le mani del cartaio cominciano a tremare? Ci i scatini banco per un po'. Bene, ragazzi, si comincia. Avanti, si gioca, sotto chi tocca. Asso, sette... Cos'è che ti divora? Hai raccontato a tutti che avevi smesso per sempre e ora ti vergogni persino a pensare eh, quello che pensi, è vero? Sai che io non parlo mai dei miei clienti, così chi lo saprà? Perché lottare? Per chi? Per cosa? Vieni a casa mia, che ne dici? Eh? Sai dove trovarmi?
detto che lavoravi qui e così ho pensato di venire a bere qualcosa. È un pezzo che sta qui. Come ti va? Così. La solita percentuale sul gioco e sui liquori. Sto aspettando, amico. Whisky. Bevi qualcosa? Whisky. Due doppi. Non ce n'era bisogno, Frank. Ma è giusto che tu rimetta dei quattrini perdendo tempo con me. Sai che non è affatto vero. Ti speravo che passassi da me. Beh, sai com'è. Certo. Hai avuto da fare. Alla tua salute, Mollio. Mollio. Solo tu mi ci chiami. Ti sei rimesso, Franky. Mi sento bene. È vero che ti metti a suonare? Sì, ho appuntamento con un tale domani. Sarei contento? Può darsi che non mi diano il posto. Perché no? Forse non ci so fare. Tu invece sai suonare. Non facevi che fischiare e tamburellare su tutto. Hai buon orecchio. Ah. Davvero? Ce l'hai in testa il ritmo? Ho pensato che è meglio che prenda un nome d'arte. Jack Duval. Jack Duval? Sì, è di gran classe. Provi? Ah, è un bel nome. Ti sta a pennello. Quel tale che devo vedere domani, scrittura per orchestre famose. Mi metto lo smoking se ce la faccio. Starai bene, smoking. Ho già la batteria, io... Mi serve un dollaro. Prestamelo. Ero così sola. Avevo bisogno di qualcuno. È un povero diavolo che ha bisogno di qualcuno anche lui. Tutti hanno bisogno di qualcuno. Tu non meriti uno migliore. Davvero, Frankie? Molly. Ho tanto pensato a te quando ero via. A te, a me e a Sophie. Sperare di stare insieme tu e io finché c'è lei laggiù inchiodata alla sedia. Sarebbe diverso se lei non mi amasse e non fosse paralitica. Come si fa a ingannare una persona che ti ama e che ha bisogno di te? Per questo non sono venuto qui prima. E per questo non ci verrò mai più. Lo capisci? Sì, sì, capisco. Tanto caro. Franchi. Buona fortuna per domani. Mi sono interessato di tanti altri come lei. Non è il primo a venire da me. Il dottore me l'ha detto. Mi piace farlo, mi spiego, e non credo si tratti di carità o altro. Dunque, ha già suonato da professionista? Solo al sanatorio. Allora dovrà fare un'audizione. Conosco dei direttori che forse hanno un posto, ma vorranno sentirla suonare. È naturale. D'accordo. Ma una cosa voglio dirle. Vede, tante persone come lei vengono qui bene intenzionate, ma sono deboli e mi deludono. Voglio dire che... Io faccio tutto questo, mi impegno per loro e loro ricadono nel vizio. E io che figura ci faccio? Oh, ma non lo farei mai. Lo tenga bene a mente perché quando uno agisce a quel modo con me è finita. Anche se poi ritorna e piangendo mi prega in ginocchio. Con me non si pentirà, signor Lane. Bene. Oh, io le telefono, vediamo, venerdì a mezzogiorno. Eh? D'accordo? Grazie. Gliene sono molto grato. Ah, di niente. Arrivederci. Arrivederci. Mi preferisci così o con i capelli tirati su? Mm? Eh, potresti anche rispondermi, non è colpa mia se non telefona. Cosa ti avevo detto? Di non illuderti che si trattava solo di chiacchiere. 
Ti aveva detto a mezzogiorno, sono ormai le sei e tu speri ancora che telefoni. Sarei sorpresa se ti telefonasse. Caro, non voglio che continui a roderti il fegato. Dimentica questa storia come ha fatto lui. Credi che non abbia niente di meglio da fare che occuparsi di te? Credi forse che non dorma la notte per via di Frankie Machine? Tu non hai fortuna. Ah. Ah, mi scusi. Pronto? Ah, un minuto. Per te. Pronto. Lei è il dottor Dominowski? Sì, sono venuto non oh. appena ho potuto. Beh, come si sente, cara signora? Vedi, il dottore mi chiede come mi sento. Ah, la faremo sentire molto meglio in un batter d'occhio. Che cos'è? Questo affare, amico, è un manipolatore elettronico del sangue e della colonna vertebrale. Stimola la circolazione. Dove sta il trucco? Trucco? Capita caso, fratello, che io sia membro dell'Associazione Medica Americana di Idroterapia, Psicologia e Cure Divine. Dove l'ha presa? Oh, mani fredde. Circolazione difettosa. Mangi roba piccante. Pepe, zenzero, mostarda. Anche sottocitti. Ma non più di tre al giorno. Ora si chini in avanti, massaggeremo le vertebre. Sa come mi sono ridotta così? È la spina dorsale. Ah, no, questo lo vedo. I ligamenti delle vertebre sono irrigiditi. Un incidente automobilistico. Tre anni fa, l'11 maggio. Forse l'avrà letto nei giornali. Ah, questa è la macchina dopo lo scontro. Sono io, per terra. Mio marito guidava la macchina, aveva bevuto. Bevuto, eh? Sua la colpa dell'incidente e mi ha conciata così che non posso più camminare né far niente. E, e mi ha sposato proprio qui, nella cappella dell'ospedale. Sofì. Si sente un po' meglio? Uh -huh. Molto meglio. Ehi, Franchi, lo sai? Ho trovato il cane per Sofi. Beve birra e fino all'ultimo pelo è un campione. Campione di che? Di recupero. Riporta bottiglie vuote. Ti faccio vedere. Eh? Avanti, bello. Va. Porta, bello. È un asso. Che si potrebbe fare i quattrini. Sai in che cosa è speciale? A inseguire gli scoiattoli nel parco e a fargli sputare fuori le noccioline. Non so se mi spiego. Ma è addestrato a cacciare solo una specie di scoiattolo, un po' rara a Chicago per via del clima che cambia. Non so se mi spiego. Così aspetta pazientemente che il clima torni un po' come prima. Ha un cuore battagliero. È un po' tonto, ma è lì pronto a battersi. Porta il cane su a Sofì. Eh, Frankie! Posso venire con te? No. L'hanno aumentata, eh? Dovrò trovare il modo di farne a meno. La scimmia non muore mai, droga. È un mostro che non muore. Se te la togli di dosso, si nasconde in un angolo e aspetta il suo turno. aspettando non me la farò montare più sulla schiena mai più lo vedrai certo certo guarda 
Aiuto, Frankie. Guarda come beve. Oh, com'è carino. Beve proprio come una vecchia spugna. Pronto? Aspetti ancora quella telefonata? Mettiti pure il cuore in pace. Il dottore mi ha detto di contarci e lui non dice bugie. Il dottore. Guarda me, un dottore mi disse che avrei camminato subito. E come sto? Hai visto le bacchette? Dove sono le mie bacchette? Sai cosa gli farò a questo cagnolino? Una specie di cappottino per quando piove. È scozzese forse. O oh, meglio tutto giallo, eh? Dove sono le mie bacchette, Sofia? <ride> come sono finite qua su? È piaciuta, eh? Sofia, io non le metto mai qui. L'hai bevuta tutta, bravo! Sofì! Ce l'ho messa io! Mi sono alzata, ho camminato fin là e mi ho messa lassù, va bene? No, non scherzare. Forse come... è stata Violet quando ha rifatto la stanza, non lo so. Non mi tormentare. Frankie, non puoi continuare a illuderti in quel modo. Ci saranno migliaia di batteristi migliori di te che non trovano lavoro. Pensa a questo e ti sentirai meglio. Ah sì, certo, è vero. Sì. Oh, che fracasso! A che servono questi? Cosa? Oh, per Violet. Ha pagato lei il droghiere. Le dobbiamo anche di più. Tu hai niente? No. Non so dove vanno a finire i nostri soldi. Ma non lavori abbastanza da Schuiska? Sto al banco solo per passatempo, nient'altro. Per me niente passatempi. A cosa hai detto che servono? Sto tutto il giorno inchiodata qui. C'è dell'altra birra? Ne vorrei ancora. La birra gonfia, Sofi, se non si fa del moto. Sto, prendi una carta. Qualunque cosa mi fa male. Ho 25 anni ed è come se fossi già vecchia. È colpa mia se non faccio del moto. Insomma, la vuoi prendere, sì o no, questa carta? No, non voglio prendere una carta. Quello che voglio è... è solo un po'... Un po' di che cosa? Solo un po' di... Un po' di birra, di divertimento, un po' di tutto. Non posso ballare, nuotare e neanche bere birra. Non so neanche quali altre marche ci siano. Quali altre marche ci sono oggigiorno? E eh, va bene, fa finta che io non ci sia. Per quello che ti auguri continuamente, che la notte muoia. Non mi auguro niente di simile. Se non ti parlo ti arrabbi, se dico qualcosa eh, mi salteresti agli occhi. Io non so più come devo comportarmi con te. T'ho detto che mi dà mal di testa. Beh, devo pure esercitarmi, Sofi. Voglio essere pronto per il lavoro. Il lavoro, il lavoro. Va giù dalla tua amichetta se vuoi esercitarti. Cosa? Va giù e regalalo a lei, il mal di testa. Ti rendi conto di quello che dici? Lo sai di che stai parlando? Non fare quella faccia innocente. Non le ho detto due parole da quando sono tornato. Perché sta rinchiusa qui credi che non sappia nulla? Neanche due parole. So tutto invece. Vuoi stare zitta, di? Vuoi stare zitta? Vattene giù da quella sgualdrina se vuoi far chiasso avanti, ma perché non ci vai? Va bene, ci vado. Franchi, io non volevo dire... Franchi! Una folla immensa si è data convegno all'Edison Stadium per assistere all'ultimo di una serie di grandi incontri. Ho soltanto 12 cents per una birra. Ho 6 cents qui, ecco. 
Eh. Grazie. Non li sopporterò a lungo. Il mal di cuore che mi fa provare mio marito. Sai cosa gli piace di fare? Staccare i fogli del calendario. Starla a guardare dovrebbe essere il mio divertimento del sabato sera. Ma a volte non si controlla e strappa tutta una settimana insieme, velando come un caprone. Lo sai secondo me cosa riempirebbe quel vuoto nella tua vita? Frankie. Un cane. Eh, chiedilo a un cliente soddisfatto. Franchi, que quel cane che ti ho dato ha reso molto diversa la tua vita, vero? E come? I tigre purtroppo mancano del loro uomo di punta. Voglio vederti. Voglio vederti. Due l'intervallo. Accetto scommesse 6 a 5. Chi ci sta? Gli Enkin con il loro nuovo acquisto, Frit Mortimer, hanno un asso nella manica che potrebbe risolvere l'incontro al momento decisivo. Ma tenendo conto che tutte le altre carte migliori sono in mano alla squadra avversaria, dovranno impegnarsi al massimo. Come va, Frankie? Mm? Come abbiamo detto, ora... Come ti è andata con quel tale del lavoro? Con l'orchestra, vuoi dire? Sì, bene. Taylor, bene, non tanto bene. Si è dimenticato di me. Aveva promesso di telefonarmi. Che peccato. C'è un milione di batteristi al mondo, io che conto. Forse ha perso il tuo numero. Ah. Capita. Forse sta aspettando che ti faccia vivo. Ti tratterebbe male. Perché? Un buon batterista non capita mica tutti i giorni. Avanti, Franchi. Chiamalo. Come si vede, il compito degli Yankee è molto più difficile di quanto non abbiamo. Vieni a vedere, Molly, c'è la partita. La partita è chiusa. Ah. Non me la proprio, Johnny. Guardatela tu, ti aspetto qui. Entra in campo il terzo battitore dei Tigre, Steve Ransom. A lui gli Yankee o Sì, studio B, lunedì mattina. Bene, grazie, signor Lane. Arrivederci. Lunedì, ho l'audizione lunedì. Io? Sì, devo iscrivermi al sindacato e tenermi pronto. Oh, che bellezza. Sai, aveva perduto il mio numero. È tutta la settimana che mi cerca. E io stavo per mandare tutto all'aria. Se tu non ci avessi pensato, non l'avrei chiamato. No, non lo dire. Ho un'audizione con una grossa orchestra, per la TV. Preparati bene, Frank. Prepararmi? Ridurrò tamburi e bacchetti a pezzetti. Solo devo trovare il posto adatto. A Sofì il rumore da noi. Molly. Se potessi portare la batteria a casa tua e venire da te ogni tanto. Perché no? Molly, perché no? Oh, Johnny non capirebbe. Beh, che cosa vuoi che dica? Non è questione di quel che direbbe. Tipi come Johnny non possono dire granché. È quel che proverebbe. Sono tutto ciò che è al mondo, non voglio ferirlo. Ma per amor del cielo. Ma no, tu non sai, un tipo come lui, a volte quando siamo soli... Che cosa fa, piange? È una spugna, è alcolizzato al 100%. Tutti abbiamo qualche brutto vizio, per lui è l'alcol. Ti prego, Molly, Molly io. Non è solo questo. Non voglio che noi due ricominciamo da capo. Hai detto che tra noi non poteva esserci nulla, è la verità. Anche prima che tu andassi via, ho cercato di... Non può andare bene. Non poteva andare e non andrà. Beh, non disperare, un giorno sarà diverso, vedrai. È tutta la vita che aspetto quel giorno. E non succede niente. Ma come parli così adesso che ho trovato lavoro e lo chiami non succedere niente tu? Se faccio soldi posso far guarire Sofi. E allora qualcosa succederà. Non scoraggiarti, cara. Ci provo. Volevi vedermi? No. Cosa vuol dire no? Violet. Tieni. Ecco quello che ti devo. Eh, senti, Frankie, lei dice se può fidarsi. Diglielo, diglielo tu che imbroglione onesto che sono. Frankie. Credo che puoi venire una volta ogni tanto. Grazie, moglie. A 
Hasta sera, eh. sentirmi quando suonavo perdito. Bene, eh? Spero che i vicini siano d'accordo. Sono popolare coi vicini. Non fanno che battere i muri per farmi sapere che mi apprezzano. Ma il successo non mi va alla testa. Mm, tu suona la batteria alle 5 di mattina e vedrai cosa ti va alla testa. Sorridimi e ti do il mio autografo. Tu non dovrai farti strada tra le ammiratrici per averlo. Scommetto che ne avrai una folla. Sei stanco? Ho avuto una giornata faticosa. Comunque mi sento soddisfatto. Mi vado a iscrivere al sindacato oggi. Su Isca ti ha dato i soldi? Lui? E chi? Nessuno. Mi impegno la batteria. Oh, Franchi, no. Ho già tutto un piano preciso. Quando mi danno il posto, prendo un anticipo e spegno la batteria. Intanto mi esercito con le spazzole. Potevi chiedergli a Shuisca? Non l'ho neanche visto. Non sei andato a lavorare? Sono rimasto qui tutta la notte. L'ho finita col gioco. Avresti fatto meglio aspettare un paio di giorni. Volevo smetterla. Ho smesso un paio di cose. Ci soffri. Non troppo. Non dovevi ricominciare. Chissà perché ho cominciato. Forse al principio si fa solo per l'emozione. Luis me l'ha detta gratis la prima volta. Credevo di prendere e lasciare a volontà. E l'ho presa, poi l'ho presa ancora e ancora. Un giorno Luis non c'era. Sono quasi impazzito prima di pescarlo. E soffrivo. Soffrivo tanto. È impossibile soffrire più di così. Allora capì che ero perduto. Avevo una scimmia di 20 kg sulle spalle. L'unico modo per tirare avanti con un peso simile è continuare con la droga. No. No. Sono uno dei fortunati, cara. Ho smesso e non sono intossicato da non smettere di nuovo. Non la prenderò più. Davvero, sai? Credi proprio che ne avrò molte di ammiratrici? Avrai un successore. Sì, e forse farò lavorare anche Passero con l'orchestra. E quando avrò un po' di soldi da parte, manderò Sofì in un buon ospedale, finché non potrà camminare di nuovo. E allora forse...
Apri. Un momento. Dov'è? Dov'è? Buongiorno, signor Messi. Franchi, dov'è? Che c'è? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Lo sai cosa ha fatto? Se n'è andato, senza preavviso, così. Mi manda a dire da quello sgorbio che ha finito. Ho dovuto dare carte io stesso. Dove è andato? Oh, ma non è venuto da te. Lo cercherei in lungo e in largo se fosse giù da me. Mangia il mio pane. Sei anni che mangia il mio pane. Lo mettono dentro, io ti mando i quadrini. Lo tirano fuori, io gli metto il suo posto. Che hai detto? Sta zitto. Credi sia stato facile convincere Williams e Marchetta a venire nella tua bisca da quattro Louise, soldi? Louise, Vengono per Franchi. E per questo sono mi arrabbio. Sono pieni di grana quei due, sono pazzi per il gioco. Abbiamo la possibilità di fare un buon colpo e tu vuoi lasciartelo sfuggire. Senti, Luis, ti giuro, ti giuro che quando Marchetta e Williams verranno, Franchi ci sarà. O uno bravo come lui. Nessuno è come lui. Perché non gli hai offerto più quattrini o una percentuale? Della tua o della mia? Che differenza fa di chi? Tu credi che mi metta a discutere per dei centesimi? Della tua. Guarda, sono un musicista. Come ci si sente? Ci si sente come... Prendi il mio braccio o volerò come un pallone. <ride> sono un musicista. Mm -hmm. Dove andiamo? Non lo so, voglio comprarti qualcosa. Ah, no... Devo spendere un po' di soldi, se no scoppio. Ti piacerebbe una di quelle in verde? Oh, Franchi. O forse un televisore a colori, sono belli. Ma no, va. Guarda un po' che razza di roba. È solo per cucinare, e chi se la comprerebbe? Ehi, è buffa, eh? È bella, no? Chissà che mestiere fa. Lui? Mm. Oh, deve guadagnare benino. Guarda come veste lei. E che cucina le dà. Però vedo che non l'aiuta affatto. Scommetto che non l'ha neanche sposata. Guarda, non ha neppure l'anello al dito. Forse se lo sfila quando cucina. E lui è stanco dopo una giornata di lavoro. Eh, eh va bene, lasciamolo riposare. Ma almeno potrebbe dirle una parola. Mica deve starsene seduto là a leggersi una rivista. Io le parlerei. Cosa le diresti? Le direi come stai? Che cosa hai fatto oggi? Che c'è per cena? Bistecche. Bistecche per cena. E tutto è andato bene oggi. Bistecche? Bene. Dì, ti piacerebbe di uscire un po' stasera dopo cena? Perché non restiamo a casa a sentire un po' di musica? Sì, forse è meglio. A casa sentire un po' di musica. Vorrei che fosse già lunedì. Ciao, Sofì. Oh, dove sei stato? Schwiska è venuto a dirmi che l'hai lasciato. Dove sei stato? Guarda. Perché l'hai lasciato? Ho un'audizione lunedì e se al direttore piace come suono, sono ingaggiato. Franky, va a dire a Schwiska che scherzavi, che lavorerai. Forse al direttore non piacerà come suono. Sofì, guarda, mi sono già iscritto al sindacato. Perché devi andare in giro a inventare novità? Perché non può essere come sempre? Perché vuoi lasciare il gioco? Come faremo a vivere senza il becco di un patrino? Dal lunedì cominceranno ad arrivare. E se questa grande audizione andasse all'aria, non mi direi che è una cosa sicura. È Ma sicura? No, no, lavoro per Schuisca come sempre. Dimenticati questa storia. Niente bisca, Sofì. Io non posso rischiare, non mi capisci? Se fanno una retata e mi pizzicano di nuovo, col signor Lane avrei chiuso e allora come lo trovo un altro posto? E come fai a suonare se Schuisca ti rompe un braccio? Che cosa? Sì, è capace di farlo e voleva anche prendere me a schiaffi. Oh, oh, oh perché non Sofì. sei quello di prima? relitto umano. Ho il diritto di andarmene se voglio. Marchette e Williams vengono domani, ti rendi conto che significa? Lasciami in pace. Ti do la pace eterna, in un vicolo con la testa rotta. Basta così, Schwisker. Se non ci vuoi stare non puoi obbligarlo. Ma cosa diavolo ti prende? Non oh? alzare la voce con me, Verne. Non è uno schiavo, non puoi obbligarlo. Ma lui... L'hai sfruttato tutti questi anni, non fare il porco. 
non gli interessa, esatto? D'accordo, d'accordo. Marquette, Williams, non li conosco neppure. Quattrini? <ride> Roba da sputarci sopra. Me ne lavo le mani. Non è che un porco nient'altro. Ma non puoi fargliene una colpa, in fondo. Lasciare che i migliori clienti ti sfumino perché il miglior caffaio non vuole lavorare per te non è facile da ingoiare. È il migliore, lo sai. Il tuo vecchio sistema, eh, Luis? Perché l'hai già provato, eh? No, sono nuovo di qui. <ride> ti chiediamo davvero tanto, Franchi, una serata. Ti piacerebbe tu aiutarci farlo. a fare il colpo e noi spargeremo un po' di gioia in giro. Ti gioverebbero un paio di centoni? Forse due e mezzo? Hm? Con due e mezzo si pagano un sacco di dottori e medicine. Domani? Frank deve far mente locale. Bene. Solo una notte. Si vince o no all'alba mollo le carte. Certo, sei tu il cartaio. Che sollievo. Ora posso dormire. Riguardati il braccio. Che sagoma, eh? Volevi tirare su il prezzo o è vero che fai il musicista? Se l'audizione le soddisfa. Lo rischio, eh? Nervoso? Allora cosa aspettiamo? Non me ne parlare, è dura già così. Sì, lo so, lo so. L'ho provato anch'io una volta. No, dolci, zucchero. Non facevo che mangiarne. Passo la visita militare e mi dicono hai zucchero nel sangue, amico. Devi rinunciare ai dolci per sempre o sei spacciato. E ho dovuto smetterla. Mi sanguina il cuore per te. Tremendo. E infatti. Il senso di insoddisfazione che si ha continuamente. Ma non devo dirlo a te. E sta zitto. Un bisogno che ti si ficca nella mente e ti tormenta di continuo. Non puoi smettere di pensarci. Sei una vera miniera di informazioni. Lo sai cosa feci? Dissi a me stesso. Allora smettila per sempre. Ma per sempre comincia domani. Per una volta in vita mia mangerò tutti i dolci che posso ingoiare. Comprai 18 dollari e 23 cents di dolci e li portai su in camera mia. Tutta la notte mangiai i dolci. Stavo male e sudavo, ma mi ingozzavo. E da allora, quando ho voglia di dolci, dico a me stesso, beh, non ti lamentare, fratello. Ne hai avuti tanti, a sazietà. Capisci che voglio dire? Cosa bevete? Oh, un paio di whisky. Tutto il giorno ho aspettato che venisse a far pratica. Per cosa? Basta che vada là stand. È questione di polso, io lo assicuro, Molly. Guarda qua, sembra inchiodato. Farà tutto quello che voglio io. Tieni il resto, amico. Grazie. Prego. Hai una sigaretta? Certo. Hai cominciato. Perché? Perché? No, ascolta, Molly. Ascolta. Perché? Vale. Molly. No. Fila. Molly. Io fuori volevo... dai piedi. Molly, ascoltami. Posso spiegare? No, Molly, io volevo... Te ne vuoi andare via? Smettila. Molly, Molly sentimi. Non ascolta, non ascolta, non io... Prego. Tieni. 
hai intenzione di perdere il posto, non sai guardarli i tuoi clienti. Fammi Lasciami sentire. in pace, Johnny. Fammi Lasciami ascolta. in pace, tutti sono. Basta, basta, ti basta, prego. non ne posso più. Aspetta. Testi! Lasciami spiegare, capirai perché lo... Testi! Puoi ascoltarmi per piacere? Lascia che ti spieghi com'è andata. Ma dove te ne vai? Dimmelo, dove vai? Dimmelo! Molle! Ricordarti di pulire il tappeto. L'ho già pulito. E di per favore quando ti rivolgi a me o mi compro un tappeto verde e mi metto per conto mio. Che ne dici, Franky? Niente, eh? Beh, beh, beh. Non dimenticartene, Shuiska. Mi dai due o due e mezzo e forse più. Mi rimangia mai la parola io? Ah, Hola, Ciao. 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 Oh, Suisca. Eh, come va? Eh. Siamo due ospiti stasera. Ho l'impressione che sia una serata interessante. Sì? È questo il posto. Non so di che posto parla, amico. Qui c'è la solida, metalli, chiodi e affini. Le interessa una partita di viti? Venite dentro, stiamo cominciando. Come va? Bene, tu? Anche cieco me la caverei meglio di te. Ma sei fatto fiasco come ragazzo di barbiere. Conoscete Schwiska? Certo. Ciao, salve. Sei tu, Messi? L'uomo dal braccio d'oro? Ah, vediamo se riesci a portarmeli via. Anzi, si comincia. Niente donne qui, lo sai, Violet, no? C'è Franky dentro. Che è successo? Sophie, non riesco a farla dormire. Lei e Franky hanno litigato e lei è completamente fuori di sé. Lui è dentro. Ma non posso chiamarlo. Eh, volevo solo sapere se c'era. Sto rimbalzando da un posto all'altro per sapere dov'è. È qui, è qui. Beh, devo tornare dentro. Digli che Sophie è in pena se ti riesci. Sì. Tre assi, due coppie, forse scala reale. Parla. Assi 200. Vedo i 200 e rilancio altri due. I 400 si vedono e il banco rilancia di altri 300. Tocca a te parlare. Eh, non lo so, non lo so proprio. Ci sono tre assi in tavola. Probabilmente a scala reale, non ci sono regine in giro. Ti dico che bleffa. Ha già bleffato un paio di volte. Non sarai tanto carogna da provarci ancora? Vedi e lo saprai. Vedi, vedi, ti dico che a bleffare è un artista. Io vedo. Anche io. E al rilancio di altri 500. Sammy. So quello che faccio. Ecco i 500. E il banco rilancia di altri 500. Ah, l'ho detto che ce l'ha. Sì, tu non sai dire altro. Tocca a te. Ma che fretta c'è? Tocca a te, hai due coppie. Ho sentito, ho sentito che cos'è un'estorsione, si ha diritto di studiare la mano. Parla o passa? Usa il cervello, ti dico che ce l'hai a non gettare soldi buoni dietro ai cattivi. Oh, quello che faccio. Che cosa hai? Non l'hai pagato per saperlo. Niente. Due luri di nove. E tu con un full ti fai soffiare il piatto da due schifosi nove. Non provarci un'altra volta qui hai chiuso. Ah, non farci casa, Franky. 
Ha pagato abbastanza. <ride> Sei bravo, Frankie, troppo bravo. Cosa vuoi insinuare? Meno chiacchiere. Da carte, da carte. Fa uscire un po' di fumo. Che vuoi dire con troppo bravo? Ma buon intenditore. Io smetto di giocare, è l'alba. Cosa? Digli di sedersi e di dar carte. Eh, di solito smettiamo sempre a quest'ora. Facciamo un altro giro. Allora, i miei quattrini. Digli che si rimetta seduto. Frankie, vuoi starci? No, voglio solo quello che mi spetta. Ancora un'oretta. Gioco io. Tu? Vogliamo giocare con lui. Credete che non possa levarvi un po' di quattrini? Sedetevi, si ricomincia. E i miei quattrini? Non appena si smette. Ora. E darci il tempo di contarli almeno. Va a casa, li avrai dopo. Ok, puntate, si parte. Cento d'apertura. Sì, cento. Ok, ecco le carte. detto che hai dei quattrini per lui, dammeli, li aspetta. Passero. Sì, sono io. Sì, lo so che li aspetta. Gli ho detto che avrei fatto il possibile. Digli che li ho cercati, ma non li ho trovati. Ah, non li hai? No. Eh, dove va la giù? Ah, che partita! Suisca si sta squagliando come una candela al fuoco. Non droga perde, eh? Che ne è del suo braccio d'oro? Non preoccuparti di Franchi, la partita dura solo da un giorno e mezzo, lui ce la farà. Ma certo, con quelle dita così svelte, adesso le vedi? E adesso no. Che sporche insinuazioni. Franchi gioca pulito e non c'è niente al mondo che possa farlo cambiare. E... Ah. E altre. Due fanti, tre donne. E eh, va bene, va bene. Progetto di scala. Mi puoi prestare mille dollari? Nemmeno 500? Rilancio. Lo so che è domenica sera. Non ti ho telefonato per sapere che giorno è. Il banco vede. Ah, un momento. Sospendiamo. Versamelo un po' in testa. Devo andarmene via di qui, Luis. Sono morto, non dormo da quasi due giorni. Solo un altro po'. Non ti servirà a nulla, il banco perde ancora. Tieni duro, droga, la tua classe comincia ad avere la meglio. Tieni duro. Ma non posso, la testa non mi regge più. Luis, non so più che altro chiamare. Lippi, non l'ho trovato. Lo trovo io, lui ne ha tanto. Non me ne vado via. Ancora un altro po'. Mentre io telefono, poi ti porterò a casa mia. Ah. Dove eravamo? Stavi puntando tu? Sì, io ho puntato e tu hai veduto. Caffè? Sì, è bello fa. Ah, meno male. Oh, oh, bello, 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 bello. Non riesco a trovare un soldo. Come va? Ci stanno soffocando. Quasi ogni piatto rilanciano e rilanciano finché non passiamo. Che giorno è oggi? Hai nessuno in mente a cui possiamo far scucire qualche migliaio? Mm. Che giorno è? È già lunedì? Ascoltami. Su, stammi a sentire. E di cosa? Sta a sentire quel che ti dico. Al prossimo piatto grosso, se forzano rilanciando, tu non mollare. Sciuisca non mi lascia, mi fa sempre segno di passare. Perché non è sicuro che tu vinca. Chi può esserne sicuro? C'è un modo per avere la certezza. Tu puoi fare quello che vuoi con quelle carte. Sì, ma sul serio, non ho il coraggio di farlo. Vuoi andartene di qui, vero? Vuoi Cosa? presentarti a quella prova in buone condizioni? Eh, eh, sì, voglio arrivare in perfetta forma. Fa come ho detto. Sai cosa voglio dire? So, riprendiamo la partita, riprendiamo la partita, mi sento in forza. Oh, sì. oh. Andiamo a vedere come si fa.
Chista Veda. Tre, quattro, fante. Tocca re. Apro. Chista, ecco, una coppia di tre. Tre, dieci, Jake, sette, una coppia di tre. Dico duecento. Veda duecento. Metto duecento. Vediamo. Coppia di tre, coppia di re, coppia di Jack. Io metto 500. Io vedo. Eh, Anch'io. Ecco. Quante le carte? 3 di 3, re, jack, 3 di 3. 3 di 3, prendi il piatto. Non lo sapevo, credetemi, non era mai successo prima. Sono undici anni che tengo banco, chiedilo a chiunque. Tu non lavori più per me. Lo vuoi? Non mi ci sporco le mani. Come facevo a saperlo? Voi, ragazzi, voi sapete che la mia casa è onesta. Diteglielo, diteglielo. Frenchi. È tutto finito ora, Franchi. Lì. Franchi. Che sono un paio di cazzotti, eh? Niente. Ho ragione. Vedrai. Fra meno di un'ora saremo da Antec a riderci sopra. Dovevi vedere la faccia di Suisca quando Williams ha detto che l'avrebbe sistemato. Era pallido. Era così buffo. Sta zitto, hai capito? Sei l'uomo più in gamba che abbia mai conosciuto. La smetti. Lasciami in pace. di dormire. Ti prego, ti prego. Comincia a durarti poco l'effetto, eh? Dovresti essere promosso. Devi cominciare ad aumentare. Come vuoi, ma ti prego, svelto. Eh, va bene. Fa vedere i quattrini. Pagherò dopo. No, adesso. Aiutami per una volta, no? Sai che non do a credito. Ti pagherò il doppio dopo, ma aiutami, ne ho bisogno subito. E la via. Ti farò anche il piazzista. Tutti i relitti come te dicono lo stesso. Ti prego, ti prego. Ti prego, Luis, toglimi quelle zampe di dosso. Frecchi! Svegliati! Svegliati! Che hai fatto? Dove l'hai messa? Dimmelo, ti strozzo, dimmelo! Lascialo! Non la trovo! Dove l'ho messo? Calmati, calmati! Ti accompagno a casa! Ti accompagno a casa! Sta buono! Devo essere puntuale! Devo essere puntuale! Frankie! Ma che succede? Cerchiamo di andare insieme, no? Il signor Machine. Da parte del signor Lei Machine. sa leggere la musica? Sì. Charlie, fa provare il signor Machine. Numero 37, lì su Leggia. 
La conosce, signor Machine? Bene, provi. Uno, due, tre, quattro. Ah, signor Machine, le prime quattro battute sono sue. Avanti, proviamo di nuovo, eh. Uno, due, tre, quattro. Mi scusi. Siete tutti pronti? Da capo. Uno, due, tre, quattro. Charlie, riprendi il tuo posto. Ho bisogno di soldi. No, che succede? Ma non ce n'erano rimasti un po' ieri, ho bisogno di soldi. No, non ce n'è. Che cos'hai, Frankie? Cosa c'è? Gioco giocate tu e Frecchi. <ride> Avanti, dimmelo, tra canaglie si usa. Andiamo, sbottonati. Sbottonati con lo spifero a tutti. Lo dico a tutti che cammini, che hai sempre camminato. Lo dico a tutti che cammini, che sei fasulla. <ride> no, Luis. Luis. Luis, no. Oh, no, non devi dirlo, non devi dirlo a nessuno. Lasciami in pace, oh, tieni a punto le mani. No. no. Non lo toccare, chiamate la polizia. È caduto. Si è buttato. È morto. Molly! Non è così che è andata. Si sono azzuffati e tutta un tratto lui è caduto. Confessa, su, confessa. Non cercare di imbrogliarmi, ti inguaierai peggio. Non, non so dire se si sono azzuffati. Io ho dormito tutta la mattina qui, su questa sedia. Allora, per quanto ne sai, è andata come dico io. Mentre dormivi, Frankie l'ha buttato di sotto. Non è vero. E come lo sai se tu dormivi? 
Beh, non è che dormivo proprio, ma ero assopita e, e li avrei sentiti litigare. Frank non ha colpa, non era neanche qui. Quando non era qui? Quando è successo? Come fai a saperlo se eri assopita? Eh, eh, ero sveglia quando è uscita, mi sono sbagliata, di questo sono sicura. Allora era a casa stamattina. Ma è solo per un secondo, non può averlo fatto, è stato qui un secondo. Perché non si è fermato? Aveva qualcuno appresso? Nessuno gli stava appresso, voleva solo dei soldi, nient'altro. E perché? Ah, non lo so perché. La droga, per comprare la droga da Luis. Ma non c'entrava per niente Luis. Come lo sai? Uh, perché non c'erano soldi. Perché avrebbe dovuto cercare Luis se non aveva neanche un centesimo? Per cercare di averne senza quattrini. Bene, so aspettare. Dovunque si trovi, prima o poi si farà vivo per la droga. Molly. Molly, aspetta, ti prego. È finita, Frank, te l'ho detto. Ma devo parlarti, devo parlarti. No, Aiutami. una volta per tutte. Devo parlarti. Hai del denaro? Bastano pochi dollari. Anche dieci dollari. Te li rendo fra qualche giorno. Beh, anche cinque. Sì, cinque vanno bene. Ti prego. Mi sento tanto, tanto male. Mi sento morire. Mi sento male. Non dire di no, ti prego, non dire di no. Perché no? Perché no? Buttati dalla finestra se vuoi ammazzarti, ma non chiedermi più di aiutarti. Fa, farò tutto quello che vuoi, ma... Ma ora devi. Devi aiutarmi. Ho bisogno di droga. No! Cinque dollari o... o tre o due anche, ma ti prego, presto. Ma che presto, devi smetterla di prendere quel veleno. Lo so, lo so, hai ragione, ma te lo prometto. Ora però ho bisogno di droga, solo un po'. Perché mi sento morire. E poi io te lo prometto, la lascerò per sempre. Solo pochi dollari, molli, molli, ti prego. Ciao, Molly. Sono passato per salutarti. Mi fai entrare un momento. Ti ho chiesto per cortesia di non importunarmi più. Oh, ho bisogno di te. Senti, sono tanto stanca, Johnny. Mi fermo solo per pochi minuti. No! Chi c'è con te? Va via, Johnny, non tornare più. Chi è? Dimmelo. Non lo nascondi mica, vero? Non sarai tanto stupida da diventare sua complice. Cosa sua complice? Ha ucciso Luis. La polizia lo sta cercando dappertutto. Frankie Machine? È dentro. No. Lascia che... Vattene se vuoi rivedermi di nuovo. Ci vediamo domani. Sì. Sì, passerò da Antec. Forse non domani, ma presto. Ho bisogno di te. Non sono stato, te lo giuro. Che cosa faccio ora? Va a dire che non sei stato tu. Io, io non posso. Non posso presentarmi alla polizia nello stato in cui sono. Guardami, mi farebbero dire quello che vogliono con un po' di droga. Guarisci prima. Ma lo sai cosa dici? Come dovrei fare a guarire? L'hai fatto una volta. Allora avevo aiuti e medicina e dottori. Non posso presentarmi a Lexington con un'accusa di omicidio sulla testa. Non puoi curarti senza andar là. Vuoi dire smettere? Come fosse niente. Non capisci. La sofferenza. Che altro puoi fare? Ho bisogno di un'iniezione, solo una. E eh, va bene. Va bene, prendi. Su, prendili tutti. Perché dopo quell'iniezione ne farai un'altra. E poi un'altra. E poi un'altra e un'altra. Prendili. Prendili. Perché devi soffrire come la gente normale? E va bene, hai fatto una vita da cane, senza fortuna. E perché lottare come la gente normale? No. Di tutte le tue pene, fa un solo mucchio. E 
Addormentale con un'iniezione. Non lo sai cosa ti aspetta dietro quella porta? Sei convinto che l'ispettore non lo sappia? Che cosa sei? Che cosa cerchi? Per cavartelo la prossima ora? Non sai che sta solo aspettando che tu vada a cercarla, la droga? Avanti! Fatti ammazzare! Fatti ammazzare! Sarà più rapido e più semplice che a modo tuo! No. No. Non lascerò che mi ammazzi. No. Non marcirò in una tomba. Ma smetterla. Vedi, uno non può farlo da solo. Ci sono io. Lo sai in che situazione ti metti? Non è semplice e può essere pericolosa. Se ti trovano qui, che vuoi che mi facciano? Non dico per quello che possono farti, ma pericoloso per causa mia. A volte un intossicato uccide per sfuggire a chi lo cura. Capisci? Se hai coltelli o forbici in casa devi nasconderli per un po' e non farmi uscire dalla stanza, qualunque cosa dica o prometta e per quanto ti supplichi, perché se esco è solo per andare a cercare la droga, è sempre così, hai capito? Chiudimi dentro a chiave e se cerco di fuggire di qui fermami con qualsiasi mezzo e non importa se mi vedi soffrire. Non cercare di aiutarmi con pillole o goccio, niente del genere. Te, te la senti di farcela? Non potete trattenermi, commettete un abigeato o roba simile. Chiedete. Non potete. Non potete trattenermi, io non ho tutte le rotelle, lei lo sa, capitano. Veniamo al sodo, passero, e smettila di fare il tonto. Ma io non ho fatto niente. Ma Franky ha fatto qualcosa, voglio che tu mi dica tutto. Chi ha ucciso quello spacciatore di droga merita una medaglia. Sì, e gliela appunterei io stesso, però devi dirmi tutto. Dammi a sentire, passero, quando lo acciuffiamo, Franky va in tribunale, sia che tu parli o no. L'unico dubbio è se debba considerarti suo complice. Capitano, non mi metta in croce, è l'unico amico che abbia mai avuto. Lui non è più amico di nessuno, ti schiaccierebbe come niente fosse se ti mettessi tra lui e la droga. Avanti, parla, passero. Va bene, fila.
Avanti. Ho pensato di venire a vedere come stavi. Sola, ecco come sto. Qualcosa da mangiare, salsicce. Sola e preoccupata. Dov'è lui? Tu lo sai dov'è? È venuto da te? Che cosa vuoi tu qui? Quel che hai detto all'ispettore. Hai letto i giornali, hai visto in che brutta luce hai messo Franchi con quel che hai detto? Io non ho detto niente. I giornali deformano tutto, sempre. Non l'avrebbero fatto se ti fossi opposta. Poi io non ci posso fare niente. Cosa vuoi che faccia, inchiodata qui? All'ispettore devi dire che Franchi non c'era quando è successo, che lui non è stato. Non ho detto che è stato lui. Ma è questo che sembra se dici che lui è venuto qui, a casa. E tu sai che è stato qualcun altro. Cosa vuoi dire? Chi? Non lo so. Forse l'ispettore lo scoprirebbe se sapesse che non è stato Franchi. Che c'entri tu in questa storia, poi? Voglio soltanto aiutarvi. Che prendi in giro? Credi che non sappia cosa vuoi? Che non sappia cosa avete fatto tu e lui dietro le mie spalle questi anni mentre io ero qui? Inchiodata qui come una disgraziata! Non lo so, figlio. Tu ti sbagli. Ma sei tu che ti sbagli perché non l'avrai mai. È colpa sua se sono così. E finché starò qui lui non mi lascerà mai. Sa che appartiene a me. Ma via, Sofì, sono venuta solo per Vorrei aiutare. morire se dovesse lasciarmi. Vorrei saperlo morto piuttosto che lasciarlo Sofì, a te. ti prego. Vattene via! Esci di qui, brutta sbaldrina! Va via! Va via! Non ce la faccio più. Ancora un po'. Ti prego, aiutami. Riscaldami, non ce la faccio più. Voglio uscire. Voglio un'iniezione. Apri la porta, Molly. Fa come ti dico. Apri la porta, o t'ammazzo. T'ammazzo. Ascoltami. Ascoltami, se davvero non puoi. Allora ho qui quello che vuoi per farti parlare. Dammela presto. Subito, subito. Dov'è? La prendo io. La prendo io. ad aprire la porta perché non lo farò. Che cos'hai, Franchi? Ti prego, rispondimi. Se, se tu mi ami, uccidimi, ti prego. Oh, sento freddo, tanto freddo, tanto freddo. Molle. Riscaldami, ti prego. Oh, ti prego, riscaldami. Molly. Oh. Oh. Ti prego, riscaldami, Molly.
Dio, Dio, ti supplico. Ti prego, risponditi, molli. Ti ho aspettato Dante che ieri sera. Ti ho detto che non sarei venuta subito. Eh, ho pensato che fossi ammalata. Io volevo solo dirti di non cercarmi più Dante. Mi ha buttato fuori ieri sera, c'è stata una discussione. Ci vediamo al safari, eh? Sì. Certo, Gianni. Certo. certo. Non tremano, vero Molly? Piano, caro, piano. No, sto bene ora. Un po' stordito. Cosa di dolce, non hai niente. Zucchero? Dammelo. Ah. Ancora. Forza? Ah, oh, ma che fai, Frank? No, non mi sono mai sentito tanto bene. È come se tutto dentro di me si fosse calmato. Grazie, Molly. Molio. Attenta, ti graffi tutta la faccia. Non mi importa. Hai un rasoio per caso? Mi posso fidare? <ride> Te lo giuro. bisogno di me. Dov'è lui, Molly? Non è stato lui, lo giuro. Io non sono il giudice, mi pagano per acciuffarli, nient'altro. Se mi dici dov'è ti prometto che non lo tratterò come un intossicato. Non è intossicato, è guarito. È guarito. Lo vedrà lei stesso. Non ha intenzione di fuggire. Allora dov'è? Da Sofì. E eh, va bene, andiamo a vedere. Ciao Sofì. Che cosa fai qui? Non sai che l'ispettore ti sta cercando? Non preoccuparti, non ho paura. Non sono stato io, tu lo sai. E, e chi è stato? Chi? Sono venuto a dirti una cosa. Me ne vado. Ma ti arresteranno. I giornali hanno pubblicato... Cosa? Me ne vado. Non dovrai preoccuparti dei soldi. Penserò a mandarti un mensile e Violet avrà cura di te. Mi abbandoni? No, non è per te, Sofi, che me ne vado. Hai visto cosa è successo al mio ritorno? Come aveva detto il dottore, ho ripreso la vecchia vita e prima di accorgermene ci sono ricascato. Ma, ma tu non puoi lasciarmi, devi restare e aver cura di me. So che sono responsabile del tuo stato ma non posso tormentarmi a morte per il resto della mia vita. 
Ho questo peso sul cuore dal primo momento. Persino ora mi fa male a ripensarci, ma... Beh, non è che voglia lasciarti. Devo andare. Non devi andartene, Franchi. Non devi andartene. Sofia. Dimmi arrivederci. Credi forse di ingannarmi? So chi è che ti porta via. Molly! No. Tu te ne vai per poter vivere con quella sgualdrina. No, Franchi, no! Addio, Sofia. No, Franchi! Ti prego, non lasciarmi! Franchi, no! Non lasciarmi! Vestiti, Sofia. Oh, my God. 